ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ കളറും ഡിസൈനും പിന്നെ അതിൽ പ്രിൻ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പിക്ക് പിക്സാട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കളർ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൂൾസിൽ പോവുക ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹ്യൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇറേസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ഇൻവേർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിക്ക് പഴയ പോലെ ആവും എന്നിട്ട് ഈ റീസ്റ്റോർ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രം പെയിൻ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്ലേസിൽ മാത്രം ഹ്യൂ ചേഞ്ച് വരും അങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് സാവധാനം പെയിൻ്റ് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറിയാണ്ട് പുറത്ത് പെയിൻ്റ് ആയെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് പെയിൻ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇറേസർ ക്ലിക്ക് ആക്കി അവിടെ പെയിൻ്റ് ആക്കിയാലും മതി പിന്നെ അത് ബോർഡേഴ്സിലൊക്കെ ബ്രഷ് സൈസ് ചെറുതാക്കി ചെയ്താലും നല്ല ആക്യുറസി കിട്ടും ഇനി ഹ്യൂല് പോയി വേണ്ട കളർ എടുക്കാം അതേപോലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റും അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ ആ കളർ കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും റിയലിസ്റ്റിക് ആവും ഇനി വേറെ കളർ കൂടി മിക്സ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് വേറെ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റിൽ പോവുക ഹ്യൂ മാറ്റുക ഇറേസർ എടുത്ത് ഇൻവേർട്ട് ആക്കി വേണ്ട അടുത്ത് മാത്രം പെയിൻ്റ് ആക്കുക ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രീഡിയൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോലെ അതായത് കളർ മിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റീവ് ഹാർഡ്നെസ്സും കുറക്കുക എന്നൊരു പെയിൻ്റ് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ്റ് ആക്കിയാലും ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഹ്യൂ ചേഞ്ച് ആക്കിയാൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫക്സിൽ പോയിട്ട് അതിൽ എഫക്സ് എടുക്കുക എഫക്സ് എന്നുണ്ടാവും അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടുക്കുക ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ എടുക്കുക അതിലൊന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ആക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ആർ ജി ബി എന്ന് കാണും അതിൽ കളറിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും ഇതിൽ ഗ്രീൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോലെ ഇൻവേർട്ട് ആക്കി വേണ്ടെടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സൂമാക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക വേണ്ടെടുത്ത് മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാത്രം ബ്ലാക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെ നമുക്ക് വൈറ്റും കിട്ടും അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആറ് ആറാക്കിയിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ വൈറ്റ് ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഷർട്ടിന് ഒരു പാറ്റേൺ പോലത്തെ ഒന്നും കൊടുക്കണേൽ അത് ചെയ്യാം അതിന് ആഡ് ഫോട്ടോയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ക് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ പിക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗ്യം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈറ്റിനാണ് ചേർന്നത് ലൈറ്റാണ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഷർട്ടിന് മേലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോലെ ഇറേസർ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടാത്ത ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടും നിങ്ങളെ ഷർട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലോഗോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആഡ് ഫോട്ടോയിൽ പോകാം എന്നിട്ട് ഫ്രീ ഇമേജസ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോഗോ ലോഗോ സെർച്ച് ആക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ലോഗോ എടുക്കാം ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്കോ വൈറ്റോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ലോഗോ എടുത്ത് നല്ലതാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വേണ്ട ഭാഗത്ത് വേണം ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൈൻഡിങ് മോഡ് മാറ്റാം പിക്കിന് ചേരുന്ന പോലെ അത് മാത്രം കാണുന്ന പോലെയുള്ള ബ്ലൈൻഡിങ് മോഡ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റിയലിസ്റ്റിക് പോലെ ആക്കാം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഷർട്ടിന് നേരെ നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോഗോ എല്ലാം ആക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഷർട്ട് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ അത് സെർച്ച് ആക്കിയിട്ട് ഷർട്ട് ഡിസൈൻ സെർച്ച് ആക്കിയിട്ട
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി ശരി